ஓகே டுடே வந்து ட்ரிக்னாமெட்ரி பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ட்ரிக்னாமெட்ரினா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆங்கிள் பற்றி தெரியணும் சரியா ஆங்கிள்ங்கிற ஒரு கான்செப்ட்னால தான் ட்ரிக்னாமெட்ரிங்கிற ஒரு சாப்டரே நமக்கு கிடைக்குது சரியா ஸோ ஆங்கிள் வந்து எப்படி நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஏதாவது டூ ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் இன்டர்செக்ஷன் ஆச்சுன்னா ஒன்றை ஒன்று வெட்டி கொண்டால் அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் ஆங்கிள் வந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் இந்த மாதிரி நம்ம மெனி ஆங்கிள்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் சரியா சரி இது வந்து நம்ம லாஸ்டாக லாஸ்ட் கிளாஸில் அதாவது ஜாமெண்ட்ரியில் நம்ம படித்தது தான் சரி இப்போது புதுசாக என்ன இங்கே ஆங்கிள் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டூ ஆங்கிள்ஸ் பற்றி சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து பாசிட்டிவ் இன்னொன்று நெகட்டிவ் சரி இப்போது பாசிட்டிவ் ஆங்கிள் எடுத்துக்குவோம் டீட்டா அப்படிங்கிற ஆங்கிளை நோட்டேட்டட் பண்ணுவோம் ஸோ டீட்டாங்கிற ஆங்கிள் வந்து பாசிட்டிவ் ஆங்கிள் எப்படி அப்படின்னா இந்த ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டிரெக்ஷனில் ஒரு லைன் த பாசிங் த்ரூ த ஆர்ஜன் ஸோ ஆர்ஜன் வழியாக போகக்கூடிய ஒரு லைன் இருக்குது அந்த லைனை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட்டட் பண்ணேன்னா நமக்கு வந்து பாசிட்டிவ் ஆங்கிள் கிடைக்கும் அதையே நான் கிளாக் வைஸில் டிரெக்ஷன் அதாவது கிளா கிளாக் வைஸில் நான் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆங்கிள் கிடைக்குன்னா நெகட்டிவ் ஆங்கிள் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ஒரு லைனை பிடிச்சி நான் இழுக்கிறேன் இந்த லைனை இப்படி இழுக்கிறேன் எந்த ல எந்த டைரெக்ஷனில் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷன் அப்போ நமக்கு வந்து பாசிட்டிவ் ஆங்கிள் கிடைக்கும் அதே கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷனில் நான் ரொட்டேட் பண்ணுறேன்னா அந்த லைனை எனக்கு என்ன கிடைக்குன்னா நெகட்டிவ் ஆங்கிள் கிடைக்கும் சரியா ஸோ இதுதான் ஆங்கிள் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரேடியன்ஸ் அது என்ன ரேடியன் அப்படின்னா இது புதுசாக ஒரு கான்செப்ட் ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது இந்த சர்க்கிளில் ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் இருக்குது இந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து நான் ஒரு ஆர்க் எடுக்கிறேன் அதாவது ஒரு வில் எடுக்கும்பொழுது அந்த பிளேஸ்க்கான ஏரியா இருக்குது இல்லையா ஸோ அது ஒன் ரேடியனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு டிஃபைன் பண்ணுறாங்க ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது அந்த சர்க்கிளில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஸ்மால் ஆர்க் எடுத்துக்கிறேன் அது ஆர்க்கோடைய ஏரியா வந்து என்னவாக இருக்கும்னா ஒரு ரேடியனாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு டிஃபைன் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ரேடியனை எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னா இது ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடிய சாரி பெரிமீட்டர் எதோடைய பெரிமீட்டர்னா சர்க்கிளோடைய பெரிமீட்டர் ஸோ சர்க்கிளோடைய பெரிமீட்டர் நமக்கு என்னென்னு தெரியும் டூ பை ஆர் அப்படின்னு தெரியும் சரியா இந்த மாதிரி ட்ரிக்னாமெட்ரியில் ஒரு ஃபுல்லாக வந்து ஒரு சர்க்கிள் இருக்குன்னா அந்த சர்க்கிளோடைய ரொட்டேஷன் ஃபுல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஓகேவா சரி இப்போது இந்த ரேடியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஒரு யூனிட் சர்க்கிள் ஓரளவுக்கு ஆர முடிய ஒரு வட்டம் எடுத்துக்கிறேன் அதனால் இங்கே ரேடியஸ் வந்து என்ன ஆகிடுன்னா ஒன்று ஸோ அப்போது டூ பை சீக்வல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி தட் இஸ் பை சீக்வல் டு ஒன் எயிட்டி அப்போது ரேடியன் எனக்கு கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பை இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் எயிட்டி அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் ரேடியனை கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே பை இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் எயிட்டி இப்போது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு எனக்கு ரேடியனுடைய வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதிலேருந்து தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு ரேடியன் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா இப்போ பையோடைய வேல்யூ ஒன் எயிட்டி டிகிரி சரியா இப்போது எனக்கு இதிலேருந்து ஒரு டிகிரியோடைய வேல்யூ வேணும் ஒரு டிகிரியோடைய வேல்யூ வேணும்னா என்ன பண்ணலாம் அந்த ஒன் எயிட்டியும் சைட் கொண்டு வரலாம் தட் இஸ் பை இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஓகேவா எனக்கு ஒன் டிகிரி வேணும் ஒன் டிகிரினா இதை ஒன் எயிட்டியால் டிவைட் பண்ணிவிடுவோம் தட் இஸ் பை பை ஒன் எயிட்டி ஈக்வல் டு ஒன் டிகிரி ஓகேவா ஸோ எனக்கு எத்தனை டிகிரிக்கு வேல்யூ வேணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு ரேடியன் வேல்யூ வேணும் அப்போ போத் சைட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்யால் மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் தட் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு பை பை ஒன் எயிட்டி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஓகேவா ஸோ அப்போ இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா இது ஒன் டைமு இது ஃபோர் டைமு தட் இஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஓகேவா ஸோ ஒரு டிகிரி வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதை ரேடியனாக என்ன எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு டிகிரியில் வரக்கூடிய வேல்யூவை ரேடியனுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் சரி ஏன் இப்படிலாம் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ டிகிரியில் வர வேல்யூக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எக்ஸாக்ட்லியாக வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்கும் அதை வந்து நம்ம ரேடியனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண
டிகிரியில் கொடுத்தாங்கன்னா அதை ரேடியனுக்கும் ரேடியனில் கொடுத்தா டிகிரிக்கும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணினா இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் டாபிக் கோட் ரேட்டன்ஸ் கோட் ரேட்டன்ஸில் என்னென்ன என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு டூ ஆக்சிஸ் எடுத்துக்கிறோம் இந்த டூ ஆக்சிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் கோட் ரேட்டன்ஸாக நமக்கு கிடைக்குது ஓகேவா எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபஸ்ட்டு கோட் ரேட்டன்ஸ் ஓகேவா முதல் கால் பகுதி இது செகண்ட் கோட் ரேட்டன்ஸ் ரெண்டாவது கால் பகுதி இது தேர்ட் இது ஃபோர்த் ஓகேவா ஸோ நமக்கு ஃபோர் கோட் ரேட்டன்ஸ் வந்து கிடைக்குது நான்கு கால் பகுதிகள் கிடைக்குது சரியா ஸோ இந்த நான்கு கால் பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆன்டி கிளாக் வைஸில் போச்சுன்னா அது வந்து பாசிட்டிவ் ஆங்கிள் கிளாக் வைஸில் வந்ததுன்னா அது நெகட்டிவ் ஆங்கிள் சரியா இப்போ அதை அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோட் ரேட்டன்ஸ் வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகுது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைனஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி இருக்குது இந்த மைனஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி எந்த கோட் ரேட்டன்ஸில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத செக் பண்ணலாம் சரியா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிற சைன் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணணும் மைனஸில் இருக்கா ப்ளஸில் இருக்கா ஸோ நெகட்டிவில் இருக்குது நெகட்டிவில் இருக்கும்போது இது ஆன்டி கிளாக் வைஸில் போகுமா கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷனில் போகுமா ஸோ கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷனில் போகும் சரியா ஸோ கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷனில் சிக்ஸ்டி டிகிரி எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஜீரோ டிகிரியாக இருக்குது ஸோ ஜீரோ டிகிரியிலேருந்து ப்ரொடெக்டர் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ ஜீரோ டிகிரி ஸோ ஜீரோ டிகிரியிலேருந்து இது மைனஸ் நைன்டி டிகிரி ஸோ மைனஸ் நைன்டி டிகிரிக்கும் ஜீரோ டிகிரிக்கும் மிடிலில் தான் வந்து என்ன ஆகும் இந்த சிக்ஸ்டி டிகிரி இருக்கும் தட் இஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி இந்த கோட் ரேட்டனில் தான் வரும் ஓகேவா ஸோ அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரிங்கிற ஆங்கிள் வந்து எத்தனாவது கோட் ரேட்டனில் வருது ஃபோர்த்து கோட் ரேட்டனில் வருது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி ஓகேவா இது செகண்ட் சம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதே மாதிரி எந்த கோட் ரேட்டனில் வரும் ஸோ கொடுத்துருக்கிற சைன் வந்து செக் பண்ணுங்கள் நெகட்டிவில் இருக்கா பாசிட்டிவில் இருக்கா நெகட்டிவில் இருக்குது ஸோ நெகட்டிவில் இருக்குன்னா கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷனில் வரப்போகுது சரியா ஸோ கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ டிகிரி நெக்ஸ்ட்டு நைன்டி டிகிரி நெக்ஸ்ட்டு 180, எயிட்டி நெக்ஸ்ட்டு டூ செவன்ட்டி ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்து இங்கே வரும் அப்போது டெரெக்ஷன் வந்து இந்த மாதிரி ஓகேவா ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வந்து சாரி த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி வந்து மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி வந்து எங்கே இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கோஆர்டினேட்டில் வரும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் த்ரீ எயிட்டி டிகிரி த்ரீ எயிட்டி டிகிரி எந்த கோஆர்டினேட்டரில் வருது அதே மாதிரி கோட் ரேட்டன் போட்டுக்கோங்க போட்டுக்கிட்டோம்னா இது பாசிட்டிவாக இல்லை நெகட்டிவாக ஸோ கொடுத்துருக்கிறது பாசிட்டிவில் இருக்குது ஸோ பாசிட்டிவில் இருக்குன்னா நமக்கு கிளாக் வைஸில் இருக்குமா ஆன்டி கிளாக் வைஸில் இருக்குமா ஸோ இது ஆன்டி கிளாக் வைஸில் வரும் ஸோ ஆன்டி கிளாக் வைஸில் வரும்போது ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ ஜீரோலேருந்து நைன்ட்டி நைன்ட்டிலேருந்து ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டிலேருந்து டூ செவன்ட்டி நெக்ஸ்ட்டு டூ செவன்ட்டிலேருந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி போயிடுச்சுனா ப்ளஸ் டூ ஒரு டுவெண்ட்டி அதாவது த்ரீ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி அப்படின்ட்டு எழுதலாம் இந்த த்ரீ எயிட்டியை ஸோ அதனால் இது ஃபுல்லாக ஒரு ரொட்டேட்டட் வந்து எவ்வளோ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டிக்கு அப்புறம் டுவெண்ட்டி டிகிரினா இங்கே இருக்கும் ஓகேவா இந்த எந்த கோஆர்டினேட்டில் ஃபஸ்ட்டு கோஆர்டினேட்டில் அப்போ இது எந்த கோஆர்டினேட்டில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கோஆர்டினேட்டில் இருக்குது சரியா ஸோ அப்போது இந்த மாதிரி ஆங்கிள்ஸ் கொடுத்துட்டு அது எந்த கோஆர்டினேட்டில் இருக்குது அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் ஈஸியாக இந்த மாதிரி டயக்ராம் போட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓக